పిల్లలు పుడతారు కవలల్లో ఎవరు పెద్ద అని అడిగితే డాక్టర్లు చెప్పే విధానం వేరు మనకు అలవాటు వేరు ముందుగా పుట్టిన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు తర్వాత పుట్టిన చిన్నవాళ్ళని మనం చెప్తాం కానీ వైద్య శాస్త్రం ఏం చెప్తుందో తెలుసా ముందుగా పుట్టిన వాళ్ళే చిన్నవాళ్ళు తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళే పెద్దవాళ్ళు అంటుంది వైద్య శాస్త్రం దానికి చాలా విశేషం ఎంచేత మొదటగా ఏర్పడుతుంది రెండవసారి ఏర్పడుతుంది రెండవసారి ఏర్పడిన పిండమే ముందు వస్తుంది మొదటగా ఏర్పడిన తర్వాత వస్తుంది ఇది ఎక్కడున్న చమత్కారం ఇది వైద్య శాస్త్రం ఇప్పుడు లవకుశుల్లో ఎవరు పెద్దవాళ్ళు అంటే ఉత్తరకాండ చదివితే ఇద్దరిలో ఎవరు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళకి రాజ్యం వచ్చింది కుశుడికే రాజ్యం వచ్చింది అక్కడ అతనే పెద్దవాడు లవకుమారుడు చిన్నపిల్లవాడు కానీ వీళ్ళ ఆవిర్భావంలో కూడా ఒక తమాషా చూపించారు సీతాదేవి ఆ బిడ్డని కన్నది పొరపాటు దొ ఇది కథలా చెప్తారు తమాషాగా దొల్లిపోయాడు ఈయన వాల్మీకి చూసారు అయ్యో బిడ్డ పుట్టాను ఏమైంది అనుకున్నాడు పక్కన చూసుకొని తిని అందుకని ఒక దర్భ అక్కడ పెట్టి దాన్ని బిడ్డగా మార్చాట అవి రెండో అబ్బాయి మహానుభావుడు ఇలా కథలు చాలా చెప్తారు ఏం పర్వాలేదు కుశుడే పెద్దవాడు లవకుమారుడు చిన్నవాడు ఇది ఉత్తరకాండలో మనకి వివరంగా ఉంది శాస్త్రము కుశ లవులు అంటే దాంట్లో వేదాంతార్థం కూడా ఉంది రామచంద్ర స్వామికి అయితే చిన్నప్పుడు వశిష్ఠుడి దగ్గర విశ్వామిత్రుడి దగ్గర నేర్చుకున్నాడు విద్యలు మరి రాముడి పిల్లలు నేర్చుకోవాలి కదండి అందుకని రామచంద్ర స్వామి ఒక రకంగా సీతాదేవిని వాల్మీకి ఆశ్రయానికి పంపించి ఇలాంటి విద్యలన్నీ వాల్మీకి ద్వారా అందింపజేశాడు అంతేకాదు పిల్లలకి మేనమామ దగ్గర చదువు ఎక్కువ ఉంటుంది చదువుకోవడానికి అన్నట్టు వాల్మీకి కుశలవులకి మేనమామ అవుతాడు మీకు ఏమన్నా తెలుసా అది ఎందుకని అమ్మాయి పురిటికి వెళ్ళి పురిటి పోసుకోండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అమ్మ నాన్న ఇంటికి వెళ్ళాలి అమ్మ నాన్న లేకపోతే అన్న ఇంటికి వెళ్తారు కదా వాల్మీకి ఆశ్రమానికి వచ్చింది పెద్దన్నయ్య ఆయన ఏం చేత ఆయనే పుట్టలోంచి పుట్టాడు కదా భూమిలోంచే పుట్టాడు పెద్దన్నయ్య చిన్నన్నయ్య ఎవరు గౌతముడి కొడుకు శతానందుల వారు ఇంత తమాషా అనుకోండి అంచేత అంటే మీరు అడిగిన ఒక ప్రశ్నకి ఎన్ని తమాషా అయిన విశేషాలు దొరికినా చూడండి అంచేత కుశల ఊళ్ళో కుశుడే పెద్దవాడు లవకుమారుడే చిన్నవాడు కానీ మనకి సమాసాలు వాడేటప్పుడు ఏ పదం ముందు ఏ పదం పెట్ట లవకుశ అంటుంటా మనం అందుకు అన్నమాట వచ్చింది